Hi, hello friends. I am Ungal Divya Bardi. This is your channel Basic to Pro Tamil. In this video, we will see the 9th Java Programming Lab series. 9th program is the 9th program. Write a Java program to create menu bars and pull down menus. The problem is that menu bars and pull down menus are a frame to create. So, that's what we are going to do. Okay, wow. first we will see the menu. नमः नोटपैड एंड वर्ड इन द माध्यम सॉफ्टवेयर्स लला पाकर दा मेनू इलेया सो इंगे नोटपैड पातिंगे अब डी ना इधर दा वंदिते मेनू नु सोल्वो इधर वंदिते फुल्ला वंदिते कंसीडर पनिंगे अब डी ना द मेनू बार अब डी सोल्वो ओके बा फर्स्ट मेनू वंदिते निंग क्लिक पनिंगे अब डी ना नरे ऑप्शंस � ओके, सो इधर दा इधर लांडा वन्दे टू टर्म्स ना मेंगे यूज़ पना कोडिया द। फर्स्ट वन्दे टू नम्मा आउटपुट फ्रेम में ये प्री डिज़ाइन पना पोरो अब लिंगर द पतकला। फर्स्ट ओर फ्रेम क्रिएट पनी आदला मेनू फाइल एडिट हेल्प इन द मून मेनू इन अमेड पनी क्ला। नेक्स्ट वन्दे टू फाइल मेनू कील नेक्स्ट एडिट मेनू कील पतिंग है अब डी ना कट कॉपी पेस्ट अंदर सेलेक्ट ऑल इन द मेनू आइटम्स वंदे टे ऐड पना पोरों नेक्स्ट वंदे टे हेल्प मेनू ला वंदे टे अबाउट नो ओर ओर मेनू आइटम मार्ट टू ऐड पने क पोरों ओके नेक्स्ट एडिट मेनू ला उल्ला मेनू आइटम्स ये लाती में वर्क पना वेक पोरों नाम टाइप पनी आधा कट कॉपी पेस्ट आधा कबर सेलेक्ट इन्हें मरी लाल ऑप्शन में और पना पोरों सो आधा का आगे वो एक टेक्स्ट एरिया वंदे ऐड पने क्ला अन फाइल मेनू ले रखा कोडिया न्यू वो एक्सिट मेनू अंड हेल्प मेनू ले रखा कोडिया अबोट इन्हें मेनू आइटम्स को मार्टू नाम वंदे टे फंक्शनली ऐड पना पोरों � ओके डायरेक्टर कोडिंग पहल ना फर्स्ट जावा स्विंग का ना पैकेजेस ये लाती इंपोर्ट पानी क्ला नेक्स्ट यूजर मेनू आप डिंगर ओर क्लास वंदे टे क्रिएट पानी क्ला ओर टेक्स्ट एरिया अंड अंदर टेक्स्ट एरिया ओर कंटेंट टा गेट पानी स्टोर पान रहते को ओर स्ट्रिंग वेरिएबल वंदे टे प्राइवेट स्टैटिक because नाम string variable ला static method आणा main method को लादा use पना पोरों आदन आलादा वंदे डे नाम इंगे रेंडे variables use static अपडिंग ने declare पनी करों private static string text equal to empty string private static j text area content next main method open पनी j frame class को और object create पने ला j frame frame equal to new j frame of menu program Next, frame size close operation. इधर एंड ही सेट पने ला, ओके? Next, text area के object create पनी, आदले type पन्दर content के font type हो अंडे size हो सेट पने क्ला। इंदर font setting वंदे टो optional दां, इंदर statement नींगे पोड़ा हम कोड़ा बिटला। Font size वंदे टो सेट पनो अब डी ना text area ओरे text वंदे टो पाक करते के कुन्जे पेर साउ नाला वो रुको इलेया। तो आधे का आधा नाम पोड़ो। अब डी इल्ला पोड़ा हम नींगे बिटिंग अब डी ना आधे default टा येन्ना font size style रुको आधे वंदे टो automatically set आयरो। Next ओरे menu bar create पना पोरो। इंगे पतिंग ना steps नाला गावनिंगे। Menu bar menu menu item आधा दो first नाम मेनु bar create पनो नो। Then main menu आधा वो दो file edit help इन द मेनूज़ ये लामे क्रिएट पानो नो आ इन द इन द मेनूज़ ये लातियो मेनू बार ला ऐड पानो नो ओके मेन मेनू कुल्ला वारक कोडिया मेनू आइटम्स अदाव द फाइल अंगर अ मेन मेनू कुल्ला आ कीला वन्दे टे न्यू ओपन सेव एंड एक्सिट इधर लाम मेनू आइटम्स सो इधर लाम तानी तनिया क्रिएट पानो नो क्रिएट so, we will do this. Okay, first, we will create a menu bar. We will create a menu bar in the class. We will create a menu bar. Menu bar equal to new J menu bar. Next, we will create a file menu. That is the J menu class. J menu file menu equal to new J menu of file. So, we will create a file menu. We will create a file menu. 
நெக்ஸ்ட் ஃபைல் மெனுக்கான மெனு ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக ஜே மெனு ஐட்டம் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம ஃபைல் மெனுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மெனு ஐட்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜே மெனு ஐட்டம் நியூ ஐட்டம் ஈக்குவல் டு ஜே மெனு ஐட்டம் ஆஃப் நியூ ஸோ நியூ அப்படிங்கிறதுக்கு மெனுக்கு வந்துட்டு நம்ம மெனு ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் சேம் ஓப்பனு சேவு எக்ஸிட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண ஐட்டம்ஸை ஃபைல் மெனுவில் ஆட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபைல் மெனு டாட் ஆட் ஆஃப் நியூ ஐட்டம் ஓப்பன் ஐட்டம் சேவ் ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆட் செப்பரேட்டர் ஆட் ஆஃப் எக்ஸிட் ஐட்டம் இந்த செப்பரேட்டர் எதுக்காக அப்படின்னா மெனு ஐட்டம்ஸ் கீழே வந்துட்டு ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி காட்டும் அதாவது நம்மளோட எக்ஸிட் மெ எக்ஸிட் அப்படிங்கிற மெனு வந்துட்டு தனியாக தெரியறதுக்காக நான் வந்துட்டு இங்கே ஒரு லைன் செப்பரேட்டர் வந்துட்டு கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் போடாட்டி நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் நம்ம ஃபைல் மெனுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே எடிட் மெனுவையும் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் எடிட் மெனுக்கு கீழே நாலு மெனு ஐட்டம்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஜே மெனு எடிட் மெனு ஈக்குவல் டு நியூ ஜே மெனு ஆஃப் எடிட்டு அப்புறம் ஜே மெனு ஐட்டம் ஆஃப் கட் ஐட்டமுக்கு காப்பி பேஸ்ட்டு செலக்ட் ஆல் இந்த நாலுக்கும் மெனு ஐட்டம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் சேம் ஒரே கோடிங் தான் நீங்கள் நேம்ஸை மட்டும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண மெனு ஐட்டம்ஸை எடிட் மெனுவில் வந்துட்டு ஆட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் மெனு டாட் ஆட் ஆஃப் கட் ஐட்டம் காப்பி பேஸ்ட்டு செலக்ட் ஆல் இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸையும் நம்ம எடிட் மெனுவில் ஆட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஹெல்ப்னு ஒரு மெனு வந்துட்டு மெயின் மெனு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் அபவுட் அப்படிங்கிற மெனு ஐட்டம் மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஜே மெனு ஹெல்ப் மெனு ஈக்குவல் டு நியூ ஜே மெனு ஹெல்ப் ஜே மெனு ஐட்டம் அபவுட் ஐட்டம் அபவுட் மெனுக்கான மெனு ஐட்டமை கிரியேட் பண்ணிடலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண அபவுட் மெனு ஐட்டமை வந்துட்டு ஹெல்ப் மெனு அப்படிங்கிற மெனுவில் போயிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்ப் மெனு டாட் ஆட் ஆஃப் அபவுட் ஐட்டம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் மெனு இருக்கு இல்லையா மெயின் மெனுஸ் என்னென்னா ஃபைலு எடிட்டு ஹெல்ப் இந்த மூணு மெயின் மெனுஸையும் நம்ம மெனு பாரில் போயிட்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு மெனு பார் டாட் ஆட் ஆஃப் ஃபைல் மெனு ஆட் ஆஃப் எடிட் மெனு அண்ட் ஹெல்ப் மெனு அப்படின்னு கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹோல் மெனு பாரும் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஹோல் மெனு பாரை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரேமில் செட் பண்ணுறதுக்கு செட் ஜே மெனு பார் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரேம் டாட் செட் ஜே மெனு பார் ஆஃப் மெனு பார் அவ்வளோதான் நம்ம ஃப்ரேமில் மெனுஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு ஸ்க்ரோல் பேன் செட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் ஏரியா வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரேமில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன் ஸ்க்ரோல் பேன் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறையா டைப் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரோல் பேன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டுமே வியூ ஆகும் ஸோ ஃப்ரேம் டாட் ஆட் ஆஃப் நியூ ஜே ஸ்க்ரோல் பேன் ஆஃப் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமோட விசிபிலிட்டியை நம்ம ட்ரூனு கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண மெனுஸுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை செட் பண்ணணும் அதாவது மெனு ஐட்டமை யூசர் கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம ஓப்பன் அண்ட் சேவ் தவிர எல்லா மெனு ஐட்டம்ஸ்க்கும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் சேவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய கோடிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நம்ம அதை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஓகேவா ஸோ இ மற்ற எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் மெனு ஐட்டம்ஸ்க்கும் நம்ம வந்துட்டு ஆக்ஷன் லிசனர் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைல் மெனுவில் இருக்கிற நியூ மெனு அந்த நியூ மெனுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆக்ஷன் லிசனர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்ஷன் லிசனர் ஆட் பண்ணி ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் மெத்தடுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்துட்டு கோடிங் போடணும் ஓகேவா ஸோ யூசர் வந்துட்டு நியூ மெனுவை கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் ஆல்ரெடி டைப் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா டைப் பண்ணியிருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெலிட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு புது விண்டோ வர மாதிரி வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நம்மளுக்கு இருக்கிற கண்டென்ட் டெலிட் ஆகிடணும் டெலிட் ஆகிடுச்சுனால அது நியூவாக வந்துட்டு விண்டோ க்ரியேட் ஆன மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ கோடிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் டாட் செட் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் எம்டி டெக்ஸ்ட் எம்டி டெக்
ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் மெனு எடிட் மெனுவில் இருக்கக்கூடிய கட் மெனு ஐட்டமுக்கு வந்துட்டு ஆக்ஷன் லிசனை செட் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்துட்டு யூசர் டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற சம் பார்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி கட் மெனு கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம அங்கேருந்து எடுக்கணும் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண இடத்துல வந்துட்டு நம்ம எம்டி ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரீப்ளேஸ் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கோடிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் கண்டென்ட் டாட் கெட் க செலக்டட் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் டாட் ரீப்ளேஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் எம்டி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண யூசர் செலக்ட் பண்ண இடத்துல இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளை போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் நம்ம செலக்ட் பண்ண இடத்துல வந்துட்டு எம்டி வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு காப்பி மெனு ஐட்டமுக்கு ஆக்ஷன் லிசனர் ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் சம் பார்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா காப்பி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் சம் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணி அதை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம் அதை வந்துட்டு வேறு ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டுங்கிற வேரியபிளை வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ண யூசர் செலக்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல கட் ஆப்ரேஷனுக்கு பண்ண மாதிரி நம்ம டெலிட் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதனால் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரீங் கண்டென்ட் டாட் கெட் செலக்டட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் மெனு ஐட்டம் வந்துட்டு நம்ம செட் பண்ணோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா யூசர் கட்டு இல்லைனா காப்பி இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எது செலக்ட் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வேரியபிளில் நம்மளோட அவங்க செலக்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு டெக்ஸ்ட்டுங்கிற வேரியபிளில் பிடிச்சிருக்கோம் அதை வந்துட்டு நம்ம கேர்சர் எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கேர்சரோட பொசிஷனை வந்துட்டு நம்ம கெட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக கெட் கேரட் பொசிஷன் மெத்தடை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ரிட்டர்ன் ஆகிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை தான் நம்ம வந்துட்டு பொசிஷன் அப்படிங்கிற இன்டீஜர் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொசிஷனை வந்துட்டு நம்ம எந்த இடத்துல நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த இன்சர்ட் மெத்தடுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பொசிஷன் கெட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு கண்டென்ட் டாட் கெட் கேரட் பொசிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த கேர்சர் பொசிஷனில் யூசர் கட் ஆர் காப்பி பண்ண டெக்ஸ்ட் வேல்யூவை இன்சர்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் கண்டென்ட் டாட் இன்சர்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் காமா பொசிஷன் ஓகே அவ்வளோதான் நம்மளோட பேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செலக்ட் ஆல் ஐட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்ஷன் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ செலக்ட் ஆல் மெயின் ஐட்டமில் வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்மே செலக்ட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரே மெத்தட் தான் இருக்குது செலக்ட் ஆல் அப்படிங்கிற மெத்தட் கொடுத்தாலே போதும் கண்டென்ட் டாட் செலக்ட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே அது எல்லாமே செலக்ட் ஆயிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக வந்துட்டு ஹெல்ப் மெனுவில் இருக்கக்கூடிய அபவுட் மெனு ஐட்டம் வந்துட்டு ஆக்ஷன் லிஸ்னர் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஜஸ்ட் வந்துட்டு அபவுட் மெனு கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் டைலாக் பாக்ஸ் வந்துட்டு இது இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஒரு மெசேஜோட ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக நம்மளோட கோடிங் பார்த்திங்கன்னா ஜே ஆப்ஷன் பேன் டாட் ஷோ மெசேஜ் டைலாக் ஃப்ரேம் கம்மா அண்ட் என்ன மெசேஜ் நீங்கள் கொடுக்கணுமோ அதை நாங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நான் இங்கே வந்துட்டு மெனு பார் அண்ட் புல் டவுன் மெனு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே யுவர் விஷ் அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் பார்க்க தான் பெரிய ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் கோடிங் தான் ரிப்பீட்டட் கோடிங் தான் அதனால் ஈஸியாக போட்டுலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் நான் நோட் பேடில் தான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் நோட் பேடில் டைப் பண்ணி யூசர் மெனு டாட் ஜாவா அப்படின்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கம்பைல் பண்ணிடலாம் ஜாவா சி யூசர் மெனு டாட் ஜாவா ஓகே எரர் எதுவும் இல்லை நம்ம ரன் பண்ணிடலாம் ஜாவா ஸ்பேஸ் யூசர் மெனு ஓகே இதுதான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃப்ரீம் இதில் பார்த்தீ
ஓகே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பி ஆயிடுச்சு இப்போது வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேர்சரை வச்சுக்கலாம் கேர்சரை வச்சு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எடிட் மெனு போயிட்டு பேஸ்ட் மெனுவை கிளிக் பண்ணலாம் ஓகே ஏன் சக்ஸஸாக வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ண டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இடத்துல பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம சம் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு கட் பண்ணி கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஹாய் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு கட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி எடிட் மெனுவில் போயிட்டு கட் மெனு வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கேர்சரை வந்துட்டு இங்கே வச்சு எடிட் மெனு பேஸ்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த ஹாய் நம்ம கட் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து போயிட்டு நம்மளுக்கு வேற ஒரு இடத்துல போயிட்டு பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு செலக்ட் ஆல் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ செலக்ட் ஆல் கிளிக் பண்ணதுமே நம்மளுக்கு எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்துட்டு டெக்ஸ்டைரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்துட்டு செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்ப் மெனு ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணலாம் ஹெல்ப் மெனு போயிட்டு அபவுட் மெனு கிளிக் பண்ணணும் எஸ் டைலாக் பாக்ஸும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம கொடுத்த மெசேஜோட டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் ஃபைல் மெனுவில் வந்துட்டு நம்ம நியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நியூ மெனு கிளிக் பண்ணதுமே எஸ் இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்டும் நம்மளுக்கு போயிட்டு புதுசாக வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ஏரியா க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி டைப் பண்ணது போயிட்டு புதுசாக வந்துட்டு நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஏரியா கிரியேட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைல் மெனுவில் எக்ஸிட் மெனு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ எக்ஸிட் மெனு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ கொடுத்தோம்னா எஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் வரி பண்ணிக்காதீங்க இந்த ப்ரோக்ராமை நான் நம்ம சேனல் பிளாக் அண்ட் டெலகிராம் பேஜில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம டெலகிராம் பே குரூப்லேயும் வந்துட்டு நீங்கள் சேட் பண்ணலாம் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் என்ன கண்டென்ட் வேணும் ஏதாவது கோடிங் ஸ்னிப்பட்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் அதுக்கும் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறையா கற்றுக்க ஈஸியாக கற்றுக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்